意。哎呀，这车太漂亮了！哎呀，真不错啊！太能干了，这么快就买车了。哎，小雨啊，看见没？过日子啊，就得找这样的，踏实，不让人操心。哼、嗯，您这是看风景还是换个地儿念我呀、啊？来，别闹了，小心脑袋啊！喂，好好，小雨啊，那个我可能一会儿要先去一趟公司，他们有个文件找不着了。没事。一会儿啊，十分钟就下来啊。啊，好好。干嘛呀你？怎么了？总给人家总会摆个脸子看。谁给他摆脸子看了呀？我成天对着他浓烟媚骨的就好呀。我知道，我知道浩然的事对你打击挺大的，可这日子还得过是不是？再怎么挑
，林启正说了，嗯，达不到整垮林启哲的目的，他是不会罢休的。哎，要不你劝劝左辉，再不你就劝劝林启正。我能劝谁去啊？他们俩一个比一个倔。晚上回家劝劝我妈吧。姐，啊姐，你可回来了！你赶快给妈说说，我可不说你啊，弄明白没有啊？这左辉到底是怎么回事啊？先别着急，这个事儿确实有点复杂，我跟你也说不清楚啊。哎呀，这些年你们不在我身边，我真拿左辉当儿子了。他人老实，我觉得这件事儿啊，他肯定是上人家当了。再说了，小雨，他也不是为了别人，他可是为了你呀、啊。知道，这不是正在想办法呢吗？哎，姐，我还有个事儿。你们事务所不是志林的法律顾问吗？为什么左大哥被志林起诉，你一点都不知道啊？我下午就找高展奇问这个事儿去了。哎呀，我跟你说啊，不管用什么办法，你必须把左辉给我救出来。你知道不知道啊？我知道。你们俩别太着急了，早点休息。我一定想办法啊、嗯。老大，周律师来了，你见吗？你瘦了，齐江，我知道我不应该来，但有一件事情我想亲自问一问你。你说，左辉的事情是你做的吗？是。为什么？于公于私我都得这么做。他让志林亏损了几千万，这是他应得的。再有，我见不得他在你身边转来转去的。齐正，左辉只是一个小的不能再小的角色了，你能不能放他一马？不能。今天你因为这事儿来找我，我就更不能手软了。我可以理解为这是报复吗？可以。林启正，你要是这样的话，你信不信我扭头就跟左辉结婚？我不信。你就是个混蛋。小珍，怎么样？感觉今天好多了。前段时间，周瑜买来了这个空气净化器，还真是挺管用的。哎，你没来，这段时间怎么周瑜也没有来啊？他怎么样啊？出什么事了吗？呃，没有。那可能就是工作忙吧。你心里还有他？其实，在我心里，一直给他留着位置呢，永远都会留着。你这个刺猬脾气啊，还真是得改改了。越是接近你的人，你越是扎得他厉害。明明心里很在乎，还一点都看不出来。你以为都是你妈呀？能那么了解你吗？周宇。我们俩可说的话不多了，有什么话赶紧说吧。我不是故意要难为左辉。如果他告诉我我想知道的，我会放他一马。我跟你说个故事吧。我爸生前是个赌徒，在我很小的时候，他就经常把自己喝得醉醺醺，回家打我、打我妈、打小月。他死了之后，我们才知道，他在外面欠了很多很多的钱，房子都抵押出去了。这些年，我妈四处躲债，实在没有办法，才来找我和小月。我跟小月攒了好多好多年的钱，但还是远远不够。这些年是左辉在帮我们家还债。你为什么不告诉我呢？我更可以替你去还了
，邢英也没事，总揭自己的伤疤给别人看呢。我跟你说这些没有别的意思，我只是想告诉你，在我的生命当中，左辉同样也很重要。如果我能说服左辉，你可以放他一马吗？左宇，如果我放他一马，也只是为了你。小雨，我什么都明白，你不用劝我了。左慧，钱我们可以慢慢赚，你这样坚持毫无意义，你知道吗？我妈已经三天都没有吃饭了，她还说要是你有三长两短，她就不认我这个女儿了。阿姨，她吓唬你的，钱我已经还上了，要不回来的。那我们就攒。慢慢攒，慢慢还。你可别再为我去借钱，干啥事儿了，行不行？属你最傻，你还关心别人？左辉，我问你，你要是坐牢了，谁来保护我？你答应了？对不起，给你添麻烦了。你说话呀！你装什么怂啊？千万千万别急啊！你听我跟你说。当时林启正帮了咱那么大的忙，你说咱也没好好谢人家，人家跟我开口了，我能不答应吗？那你就能陷我于不仁不义啊？那手心手背都是肉啊，林启正也不是外人啊。再说了，那左辉确实给智林集团造成了巨大的经济损失，那于公于私我都得答应人家。你不愿意看到第三个男人因你而破产不是？你甭给我来这个，你呀，要是能为哪个女人破产，你都不姓高。哼，那您就把我给豁出去了。我告诉你，我现在有一个特别好的立功赎罪的机会。你要是答应呢，咱们就庭外和解；你要是不答应呢，我就判你绝交。你看着办吧。那您这原告本身还兼着审判长，你这官司我怎么打呀？那先说说和解条件吧。你借我十万块钱，年终奖我不要了。有必要的时候你可以剥夺我的股份和分红。这是借据，我已经想好字了。什么呀？您这个，您这都已经都想好了。那那我能不能申请延后再审？不行，这麻烦是你惹出来的，你必须帮我还。哎呀，那你也知道，我们家这经济大权它不在我手里啊。那你的事儿我不管，反正你答应过我年底给我十五万分红的，这是一笔不错的买卖哦。退庭。<笑>什么叫退庭啊？这就没开呢都。老大，嗯，这是邹律师刚刚拿上来的。他人呢？他怎么也不肯上。信让我交给你，那我先出去。我把左辉的车卖了，加上我和邹月这几年的积蓄，又乱七八糟的凑了一些，请帮我把钱退回给检方，恐怕还差一点，我以后一定会还给你。可能你不在乎，但这却是像我们这样的人最后的尊严。包里有个文件夹，里面是你的东西，希望你能放左辉一马。最后，承蒙错爱，不胜感激。我别夹你来了，我我吃吃差不多了。行了行了，吃饭没有？吃过了，您看看这个，什么呀？吉、嗯、正，刚才说你呢，你跟那个江新瑶你什么时候结婚啊？人江总问我好几次了。对呀、啊，齐正，我跟你讲啊，这个女人呢，她嘴上不说，可是心里却在意着呢。如果哪一天江新瑶反悔了，你坑的可不光是你自己啊，还有整个智林集团呢。我跟你说，说严重点，你就是咱们智林的罪人，你知道吗？谁是罪人？啊？我看你是智林集团最大的罪人，看到吗？又怎么了？怎么了？你问问你一个宝贝孙子。他勾结外人做这个虚假的评估报告，造成我们的楼市根本卖不出去。啊，你胳膊肘往外拐呀、啊、你！喂，徐正，伯母病发了，医院刚下了病危通知书，你赶紧过来一趟。怎么样？你别着急，现在已经抢救过来了，现在状况还算稳定，但是医生说了，他随时可能会复发。
啊，你来了。哎，我在这儿呢。这些年，你爸对你还好吗？那个林启哲，他有没有在为难你？妈，您怎么突然提起他了？呃，虽然有为难，但也都在暗地里。毕竟是亲兄弟。谈不上你死我活，你放心吧。你一定要小心林启哲。有些事儿，我本想带进土里，但是看到你现在的样子，我很担心。我的时间可能不多了，周宇也不是外人。到底怎么回事？你还记得二十五年前您家的那场大火吗？去给你弟弟道歉！我不，要不是他打赢我，打不过我，你要怪他自己，这是你教我的。混账！我让你这么对你自己亲弟弟了吗？他才不是我亲弟弟，他，他妈，都是抢我东西的坏人。我让你说，别打儿孩子还不小呢，别打了！我讨厌你们，给我滚！嗯、阿姨，我晚上想吃鱼。好孩子，今天的菜我都快做好了，明天吃行吗？可是我就想吃鱼，咱这渔夫还没有下班，你去买嘛。好吧。那你在家等着，爸爸下班后你就告诉他，我马上回来啊。好，我马上回来，你乖乖在家，千万不要跟哥哥吵架，知道吗？快滚滚，别管，小心我揍你。你是说，那场火是林启哲放的？我不知道是他故意放的，还是不小心烧起来的。但有一点我可以肯定，他故意利用那场火灾陷害我，好把我赶出林家。阿姨，你别激动，医生说你现在需要静养，什么事情等你好了之后再慢慢说。小张，我告诉你这些。不是要让你为我报仇，而是要让你小心林启哲。他可是什么事都干得出来的。我不会放过他。那你打算怎么办呢？不知道，现在脑子很乱。我觉得林启哲是一个脑子里藏不住什么事儿的人，你可以想个办法炸一下他。所有做过的事情都会留下痕迹，这是我刚刚做律师的时候一个老刑警告诉我的。战争这才刚刚开始，等着吧。林启哲一定要为他做出的事情付出代价，必须。所有精心伪装出来的客气、疏远、决绝，都在那个瞬间崩溃了。我满心满眼都是担心，如果可以抚平此刻他眉间的痛苦，我不惜去做任何事情。也许我和林启哲，就是注定要共患难吧。
我到这儿来干嘛？咱家以前着的那次大火，你还记得吗？这都多少年了，早就忘了。你忘了，我可没忘。因为这件事，我妈一走就是二十多年。不过前两天我刚找着她，她跟我说，她是被冤枉的。有哪个罪犯会承认自己有罪呢？都会想尽办法为自己开脱。弟弟啊，你的心情我理解，但是有一个不争的事实就是，你妈放那把火，差点把我给烧死了。他是不是为自己开脱？你和我说了都不算。这个世界上没有不透风的墙，你记着，我会把事实查清楚的。搬出去住，你可别让阿姨烧死我！哼、啊！够封住你那张大嘴巴了吧？阿祥，这两天你给我死盯着林启哲，他见什么人去哪儿，事无巨细都要向我汇报。我弟弟，你开始查这事儿。你先离开江城，避避风头，过几个月再回来。我婚明天就能娶宝了，谢谢你。我特别不喜欢你，因为他感谢我。只不过他的角色实在是太小了，我真没有兴趣跟他斗罢了。你这人真奇怪。明明与人为善，非要把自己说的跟混蛋似的。扮演天使这种事儿，还是交给左辉吧。这个世界真疯狂啊！像你这样的混蛋，居然人见人爱。我只是关心这里面有没有你。没有。一定有。林启哲那边怎么样？你提醒的特别有必要。我让阿祥跟着他，发现他去找了一个叫赵明海的人。给了他一笔钱，让他离开这儿。封口费？显然是。这个人小时候经常去找林启哲打球。我怀疑那天他看见了什么，所以一会儿我准备再去会会他。那你一会儿小心点儿。我特别享受你对我的关心。饭了，你这一大早抓又抓又抓又什么呢？抓又的我直眼晕。我早上一起来就眼皮就跳，总觉得要出事儿。喂，老同学，啊啊啊！我已经出门了。哎呀，放心吧，保证消失的无影无踪。到那边以后啊，马上换一个新号码，给我打过来，记住没有 ？OK， 哎呀 ，OK OK OK。堂堂志林集团的老总，林家的继承人，竟然被你弟弟的几句话吓成这样子，我看呐，早晚有一天林启正要骑到你的头上来作威作福了。知道什么呀？啊，只要那赵明海坐飞机走，我就什么都不怕了。
，赵大哥，好久不见了，不认识了。林启正，小的时候经常看你们一块踢球。林子儿，哎呀，这么巧，不是巧，是我特意来找你的。呃，有些事儿想跟你聊聊。啊，你这聊聊可以，但是你今天来的不巧，我这有事要赶飞机，那那那咱们有有有机会再聊。哎，张大哥，赶不上飞机，我再帮你订一班。有什么事儿比咱们的老交情，准确的说，是你跟林启哲的老交情更重要呢？小辉，小雨，我来，我来，我来，给我。保时金，我管高展奇借的。回家吧，我妈这两天一直在问你的消息，知道你今天要回去，高兴跟过年一样，在家包饺子等你呢。我真该死，让阿姨跟着一块担心。对不起，我现在失业了。该说对不起的是我，左慧，以后别再为我做这么傻的事情了，不值得。我还是那句话，值不值我说了算。谢谢你为我做的一切。这赵明海啊，一直不开机，是不是出什么事儿了？不会吧，有可能信号不好，或者，或者飞机误误误点了，我们再等等。接下来你要怎么办？我原来打算等到有必胜的把握的时候再动林启正，可是现在看来没时间了，只能用最简单直接的方式。这是我妈，我必须要给她个交代。嗯，医生今天告诉我，阿姨的状态不乐观。一会儿要实话实说，知道吗？还有呢？还有十分钟后，市场部、营销部有一个会，你要参加。老胡，把董事长今天所有的安排全部取消。你什么意思啊？来，这人是谁啊？待会儿您跟他聊完就知道了。爸，相信我。这个事儿比您所有的事儿都重要。你去安排一下吧。好吧。把门关上。什么事儿？您说吧。爸，您还记得二十年前咱们家着的那次大火吗？纵火之人另有他人。我知道，现实特别残酷，但是您必须要知道真相。他叫赵明海，是林启哲的中学同学。小时候他们经常在一块玩，您应该有印象。剩下的，就让他跟您说吧。董事长，是这么回事。那年吧，我我去找启哲玩，然后呢，就就就,就到了你们家。啊，林总，啊，啊，各位，非常抱歉，董事长现在有非常重要的事情，所以今天的会取消了，大家各自忙吧。哎，老胡，我办了什么事儿啊？他屋里什么人啊？我也不清楚，但是，他嘱咐我让我取消今天的一切日程。看来事情应该很严重。对，那我先去。
别提过去睡了。晚上我来陪你好吗？不。如果你不愿意见我，我可以待在门外。那事儿可能暴露了。今天一早、啊，林启正带着赵明海到我爸办公室去了。不是，咱赶紧收拾东西就跑吧。啊！哎，回来回来，你怕什么呀？你是林家的长子长孙，他们还能把你赶出去不成？这这林启正他不会就这么善罢甘休的。那他还能怎么样？那都是二十年前的事情了。那……有我爸的。你你你！我接干嘛？你接。大大方方的接，没事儿接。喂喂，哎爸啊，啊行，我我马上过去。我爸肯定生气了，但是让让让我马上去。没事儿没事儿，你别怕。今天我给奶奶买了一条珍珠项链，奶奶正高兴着呢。有奶奶撑腰，你道个歉不就行了？妈，小段。我在呢，他给我道歉了，我和他结亲了。他毕竟是你爸爸，你要对他好一点。
放心吧，少说话。终于是个好姑娘。你要好好待他。嗯。吴小珍。嗯。菜我已经买好了，我们回去，我给你做饭吃。啊，你说什么呢？